हेलो वेलकम टू माय चैनल बिग गाइड मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साइंस की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर चुके थे क्लास सिक्स का मैं आप लोगों को एन रेफरेंस लेके जो है करा रही थी ठीक है चैप्टर सिक्स तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर सेवन करने वाले हैं गेटिंग टू नो प्लान्स ओके तो यहाँ जो रेफरेंस है वो एन का है तो ऑल दी पॉइंट्स इंक्लूडेड हेयर इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है सब में एन का ही कंटेंट एग्जाम्पल पूछा जाता है सो so ये आप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ठीक है और ये जो कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपका पेपर टू के लिए है पेपर टू में सिक्स टू एट तक का मेनली पूछा जाता है तो पेपर टू के लिए ये आपका है वीडियो और ये आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम और जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पे साइंस का क्राइटेरिया है सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सी टैट हो एस टैट हो ऑल स्टेट टैट हो जी एस एस सब एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे ठीक है चलिए कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे कंटेंट है देखिए सिक्स चैप्टर तक चेंज इन अराउंड अस तक हम कर चुके हैं आज हम चैप्टर सेवन करने वाले हैं गेटिंग टू नो प्लान्स ठीक है सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए हर टॉपिक को अच्छे से जानने के लिए लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिए यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि प्लांट्स का स्ट्रक्चर और अलग अलग पार्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है और अलग अलग पार्ट्स के नेम क्या है उनका फंक्शनिंग क्या है तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ओके वेन वी गो आउटसाइड इन द पार्क एंड गार्डन एंड लुक अराउंड अस वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स लीफ ऑफ प्लांट्स शेप ऑफ flowers color of flower size of stem some plants are tall wide some are short theek hai hamare aas paas aapne dekha hoga ki there are lots of variety bahut sari varieties hain plants ki theek hai alag alag colors mein dekhenge kisi ki aap leaf alag dekhenge kisi ka flower ka shape alag dekhenge color alag dekhenge size alag dekhenge kuch plant aapko tall dekhenge kuch short dekhenge matlab बहुत सारे वैरायटी यहाँ आस पास चले जाइए पार्क वगैरह में चले जाइए गार्डन वगैरह में चले जाइए देखेंगे आप लॉट्स ऑफ वैरायटी अवेलेबल ठीक है तो ये अलग अलग प्लांट्स अलग अलग साइज़ के अलग अलग कलर के क्यों होते हैं ठीक है क्या रीज़न है और कौन से प्लांट को क्या बोला जाता है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो स्टे इन माई वीडियो ओके देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में देखिए कलर अलग अलग हैं फ्लावर का शेप अलग है ठीक है तो इसी तरीके के अलग अलग शेप साइज़ और कलर के बारे में हम पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि अलग अलग जो प्लांट्स हैं वो क्यों होते हैं और इनको क्या कहा जाता है चलिए देखते हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन आप देखेंगे बेसिकली फाइव टाइप्स के जो हैं आपकी प्लांट की कैटेगरी है इसके अंदर बहुत सारे प्लांट होते हैं बट कैटेगरी यही है पहली कैटेगरी ट्री हो गई दूसरी श्रब्स तीसरे हर्ब्स फिर क्रीपर हो गए फिर क्लाइंबर्स हो गए तो इन्हीं को पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है और इन्हीं के अंदर फिर बहुत सारे फर्दर शब डिविजन्स होते हैं ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में देखिए हर्ब्स क्या हैं प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टीम आर कॉल हर्ब्स हर्ब्स तो हम सब जानते हैं औषधियाँ इसके जो प्लांट्स होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ग्रीनिश होंगे और जो इसकी स्टीम होती है ना बहुत ज़्यादा टेंडर होती है मतलब तो इतनी हार्ड प्लांट जैसी नहीं होती है सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं ठीक है और हर्ब्स हर्ब्स आर प्लांट यूज इन फूड हर्ब्स जो है बेसिकली कि फूड में यूज़ होगा आपका एरोमा के लिए फ्लेवर के लिए और मेडिकल पर्पस के लिए हर्ब्स का बेसिकली यूज़ क्या है इन सभी जगहों पर है ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में भी वेसेल्स हैं यहाँ पे यहाँ पे आपका मिंट है फिर आपका वेलीफ है देखिए ये बेसिकली जो है हमारा जो है फूड्स वगैरह में यूज़ होता है और बेसिल्स और मिंट के तो आप सारे बेनिफिशियल बेनिफिशियल टर्म्स के बारे में आपको पता ही होंगे औषधि में मेडिसिंस में और अलग अलग तरीके के कहते हैं घरेलू नुस्खे में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये ठीक है 
ये जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली शॉर्ट होते हैं इनके जो आपके स्टेम्स होते हैं वो इतने हार्ड और इतने थिक नहीं होते हैं ठीक है और ये ज़्यादा ग्रीनिश होते हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपका आता है श्रब्स ठीक है सम प्लांट्स हैव स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस देयर स्टेम इज हार्ड बट नॉट टू थिक दीज आर कॉल्ड श्रब्स श्रब्स देखेंगे आप कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट शॉर्ट होते हैं और जो उनकी जो क्योंकि प्लांट शॉर्ट है तो जो उनके स्टेम होंगे उनके जो ब्रांच होंगे वो बेस से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ज़मीन से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ठीक है और इनकी भी स्टेम जो है हार्ड तो होती है हर्ब्स जैसे सॉफ्ट नहीं होती हार्ड होती है बट थिक नहीं होती है ट्री के जैसे मोटे मोटे नहीं होते बहुत पतले पतले होते हैं ठीक है तो ये शर्ब्स बोलते हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ इनका जो हाइट है वो भी शॉर्टर होता है कि स्टेम्स बहुत सारी होती हैं ठीक है थीके? तो ये जो है मेनली जो इनका पर्पस होता है वो डेकोरेशन का होता है क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिए गए हैं ठीक है हिविकस मोनवीम ये जो है अलग अलग क्या है आपके प्लांट हैं ये फ्लावरिंग प्लांट है इनका जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है डेकोरेशन के लिए इनका यूज़ करना ठीक है और इनकी भी हाइट हर्व जैसी शॉर्ट होती है ठीक है चलिए ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं सम प्लांट्स आर वेरी टॉल अब आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स जो हैं कितने टॉल होते हैं आप ये भी देखेंगे कि वो हार्ड होंगे और बहुत ही थिक ब्राउन कलर के स्टेम होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए कितनी टॉल टॉल हैं और इनकी स्टेम भी कितनी थिक है और ब्राउन कलर में है और बहुत हार्ड होती है ठीक है और इनमें जो स्टेम है स्टेम में जो ब्रांचेस लगते हैं ना ब्रांचेस जो लगेंगे ये देखेंगे ब्रांचेस वो अपर पार्ट में लगती है ऊपर ऊपर नीचे की साइड नहीं जैसे कि आपने शब में देखा है कि ज़मीन से जुड़ी हुई होती है ज़मीन से बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं पर इसमें जो है स्टेम से ऊपर की तरफ ज़मीन से बहुत दूरी पे इनके ब्रांचेस होते हैं ठीक है इनमें जो आप प्लांट के नाम देखेंगे वो होंगे आपके एप्पल मैंगो नीम कोकोनट ओक आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं देखिए कितनी लॉन्ग हैं इनके जो स्टेम में कितने थिक हैं ब्राउनिश कलर के हैं और इनके जो आप ब्रांचेस देखेंगे वो अपर साइड में हैं तो ट्रीज़ के अंदर बेसिकली इस टाइप के प्लांट्स आपके आते हैं और इनके स्टेम भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ठीक है क्रीपर्स सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स को आप देखेंगे कि जब वो बढ़ते हैं वो ग्रो करते हैं तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है बिना सपोर्ट के वो नहीं बढ़ पाते हैं तो आप उस पर आप देखेंगे कि आप उसमें कुछ बाम्बू टाइप का पतले पतले स्टिक्स टाइप के आप लगा देते हैं ताकि वो उसके सहारे से वो ग्रो कर पाए खड़े हो पाए ठीक है दे के नॉट स्टैंड अपराइट वो सीधे नहीं खड़े हो सकते बिना सहारे के ठीक है और जो है ये ग्राउंड पे फैले होते हैं फैलते हैं ये अपर अपर साइड ना जाके ये ग्राउंड में ही फैलते हैं इन्हें बेसिकली सहारे की ज़रूरत होती है इनको सीधा खड़ा रखने के लिए ठीक है इसमें जो आप देखेंगे प्लांट्स वो होंगे आपके पम्पकिन के होंगे वाटर होंगे स्वीट पटैटो मस्क मेलन ये एग्जाम्पल्स हैं इनमें देखेंगे कि इनके जो प्लांट्स होते हैं वो धर वो ज़मीन पे स्प्रेड करते हैं स्प्रेड फैले हुए होंगे ठीक है और इन्हें ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए जहाँ जहाँ इसको सपोर्ट देंगे वो वहाँ वहाँ आगे बढ़ते जाएंगे और इनके भी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा वीक बहुत ज़्यादा पतली पतली होती हैं ठीक है थीके? इसका एक और एग्जाम्पल आप ग्रास ले सकते हैं ग्रास भी क्या है क्रिपर्स होते हैं ठीक है ज़मीन पर देखेंगे आप फैलते हैं वो ऊपर की साइड ना बढ़ के बढ़ते हैं बहुत कम बहुत कम बल्कि वो ज़मीन पे फैलते हैं तो क्रिपर का एक और एग्जाम्पल है ग्रास ठीक है क्लाइंबर्स अब क्लाइंबर्स के बारे में देखिए क्लाइंबर का आपका नाम से ही पता लग रहा होगा क्लाइंब ये क्या करेंगे ये स, ये भी सपोर्ट लेंगे सम प्लांट्स टेक सपोर्ट ऑन द नेबरिंग स्ट्रक्चर लाइक वॉल ट्री फैंस क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंब ये जो है अदर प्लांट्स का सहारा लेके वॉल का सहारा लेके आप फैंसेस जो बना देते हो फैंस चार तरफ बना देते हो उसका सहारा लेके उस पर वो चढ़ के ग्रो करते हैं तो उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं ठीक है 
इसमें आपको एग्जाम्पल मनी प्लांट देखिए मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा जब आप मनी प्लांट लगाते हैं तो जब वो बढ़ने लगता है तो हम उसको सहारा देते दे देते हैं किसी चीज़ का ताकि वो ऐसे करके वो पतली पतली बेल बेल जो आपने सुनी होगी और बेल की तरफ वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है पी प्लांट हो गया ग्रेप वाइन हो गया बीन्स हो गए ये ऐसे प्लांट हैं जो एक बेल की तरह सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चढ़ती है किस किसी चीज़ का सपोर्ट लेके उस पर चढ़ के ग्रो करती है दैट इज़ कॉल क्लाइंबर ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप डायग्राम में भी देख सकते हैं देखिए यहाँ पे ये किसी और प्लांट के ऊपर सहारा लेके या किसी आप बाम्बू वगैरह का सहारा लेके या किसी थ्रेड में इसको बांध के आगे सहारा देके इसको हम फैला सकते हैं ठीक है ये ज़मीन पे नहीं फैलते ये ऊपर की साइड किसी चीज़ का सहारा लेके फैलते हैं ठीक है अब देखिए एक एक करके अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं उसकी वर्किंग क्या क्या होती है अब देखिए यहाँ पे स्टेम सबसे पहला है स्टेम स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट सपोर्ट लीव्स फ्लावर्स फ्रूट देखिए आप सबको पता है स्टेम जो होता है वो स्टेम में ही ब्रांचेस लगते हैं उन ब्रांचेस में लीव आती हैं और लीव के साथ ब्रांचेस पे ही क्या होते हैं फ्लावरिंग होती है फ्रूट्स आते हैं तो स्टेम जो है वो है सपोर्ट है किसके लिए लीव्स के लिए फ्लावर्स के लिए फ्रूट्स के लिए सबके लिए सपोर्ट है ठीक है स्टेम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोड फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट अब देखिए वी ऑल नो दैट वी नीड फूड एंड वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स प्लांट्स मेक देयर ओन फूड ठीक है फॉर मेकिंग देयर ओन फूड दे नीड वाटर मिनरल्स सनलाइट इन द प्रजेंस ऑफ क्लोरोफिल सी ओ टू को लेके वो अपना फूड बनाते हैं तो जो वाटर और मिनरल्स लेते हैं दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्राम ग्राउंड फ्राम सॉइल फ्राम रूट तो रूट से तो वो रूट जो है ग्राउंड से आपका मिनरल और वाटर ले लेगा बट रूट से वो बॉडी आपका प्लांट के अदर पार्ट में कैसे जाएगा क्योंकि प्लांट में फूड कहाँ बनता है लीव्स में बनता है तो लीव में वाटर को पहुँचाना ज़रूरी है तो वाटर को रूट से लीव तक पहुँचाने का काम कौन करेगा तो वो है आपका स्टेम आप यहाँ डायग्राम में भी देखेंगे ये रूट है ये आपका जो है स्टेम है और ये देखिए रास्ता बना रखा है जड़ें जो हैं ये जो रूट्स हैं वाटर एब्जॉर्व कर लेंगे और ये स्टेम की हेल्प से ये क्या हो जाएंगे अदर पार्ट्स में चले जाएंगे लीव्स में जाके फूड को बनाना स्टार्ट करेंगे ठीक है मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द ट्री ठीक है और जो वाटर है और मिनरल्स जो है वो जाते तो स्टेम से हैं लेकिन स्टेम के अंदर पाइप होता है जिस पाइप से वाटर ट्रैवल करता है उस पाइप को हम जाइलम बोलते हैं ठीक है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे जाइलम स्टेम के अंदर पाइप लगी है उस पाइप से वाटर जो है अदर पार्ट में जाता है प्लांट्स की क्योंकि जाइलम जो है प्लांट के हर पार्ट में हर टिप में फैला हुआ होता है ठीक है तो ये आपका स्टेम का वर्किंग हो गया अब देखिए लीव्स के बारे में लीव्स एंड स्टेम टुगेदर फॉर्म द शूट देखिए रूट सिस्टम शूट सिस्टम रूट के अंदर आपका रूट सिस्टम के अंदर रूट्स आते हैं और शूट सिस्टम के अंदर आपके स्टेम ब्रांचेस लीव्स वगैरह आती हैं ठीक है थीके? तो अब देखिए लीव्स और स्टेम दोनों ही आपके शूट में आ गए अब देखेंगे कि जो द पार्ट ऑफ द लीव बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटी ऑयल देखिए अब देखिए ये प्लांट है सॉरी uh, ये लीव है ये आप देख रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे पेटे ऑयल बोलेंगे ये पेटे ऑयल आगे जाके किस में अटैच होता है आपका स्टेम में अटैच होता है स्टेम और लीव को जो जोड़ के लग रखता है उसे हम पेटे ऑयल बोलते हैं ओके द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव कॉल्ड लैमिना अभी जो ब्रॉड पार्ट देखेंगे ब्रॉड ग्रीन पार्ट इसको हम क्या बोलेंगे लेमिना बोलेंगे ये जो सेंटर आप देख रहे हैं ये ये सेंटर जो है आपका मिड रिफ कहलाएगा ओके उसके बाद आप देखेंगे पूरी लीव्स में ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल लाइंस बनी हुई है ये स्मॉल लाइंस जो हैं आपकी वेन्स होती हैं इसको हम क्या बोलेंगे वीन 
ठीक है ये जो वीन है ये पूरे लीव्स में ऐसे ऐसे फैली हुई है ठीक है अब देखेंगे द स्मॉल लाइन प्रेजेंट इन अ लीव आर कॉल वीन्स दीज वीन्स दीज गिव सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द लीफ अब देखिए आपका जो है यहाँ स्टेम है स्टेम में द जाइलम है वो यहाँ से यहाँ तक वाटर लाया अब यहाँ पर वाटर आके ये जो आप वीन्स देख रहे हैं ना इन वीन्स में इन वीन्स जो है पाइप है इससे पूरे लीव्स में वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ठीक है और सेंटर पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है जो मिडल वीन्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं मिड रिप बोलते हैं ये मेन पाइप होती है जिसके थ्रू पूरे पार्ट्स में क्या होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है ताकि फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो सके ठीक है देखिए लीव विनेशन क्या है द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीव इज कॉल्ड लीव फिनेशन आप देखेंगे लीव्स के ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं ऐसे ऐसे इन्हें हम बेसिकली लीव फिनेशन बोलते हैं ठीक है और ये जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है नेट पूरे उसमें जो है ऐसा ऐसा जाल बना हुआ है ठीक है और इस इफ द डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रिव इज कॉल्ड रेटिकुलेट विनेशन क्योंकि ये दोनों साइड बना हुआ है इसीलिए हम इसको बोलेंगे रेटिकुलेट विनेशन ठीक है बा, बाकी वही है देखिए ये मिड रिब है ये आपके छोटे छोटे जो हैं वेन्स हैं ये आपका पेटी ऑयल्स है ये जो ब्रॉड पार्ट है वो लेमिना है ठीक है बाकी सारी चीज़ें वही हैं ये जो एग्ज़ाम्पल है कॉरिडर रोज ओक जो है वो इसी टाइप के लीफ वाले प्लांट हैं जिनके अंदर इस टाइप के लीफ का स्ट्रक्चर होता है रेटिकुलेट विनेशन वाला ठीक है इफ द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इज पैरल टू वन अनदर इन अ लीफ इज कॉल्ड पैरल विनेशन और इसमें तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे है ठीक है एक एक यहाँ एक यहाँ किसी किसी में आप देखेंगे कि एकदम अटैच होता है एकदम ऐसे ऐसे होगा तो उसे हम बोलेंगे एक्चुअली में पैरल वेनेशन ठीक है जैसे कि ग्रास बीट और मेजे वगैरह में होता है कि पैरलली दोनों साइड क्या होंगे वीन्स बने होंगे तो वो पैरल वेनेशन हो गया और जिसमें थोड़ा अप एंड डाउन करके दोनों साइड वीन्स बने होते हैं उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए हम ये पढ़ चुके हैं कि आपका लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है लीफ का वर्किंग जो है वो क्या है अब हम पढ़ने वाले हैं तो आप सभी जानते हैं कि लीफ का जो मेन वर्किंग है वो आपका फोटोसिंथेसिस है उसके अलावा एक और वर्किंग है आपके लीफ का जिसे हम ट्रांसपरेशन बोलते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपरेशन क्या है चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं ऑन द अपर पार्ट ऑफ द लीव देर प्रजेंट नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग एंड पोर्स आप देखेंगे जो लीव्स हैं लीव्स के ऊपर जो है ना बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स बने होते हैं ओपनिंग बनी होती है वो आपको एक्चुअली में नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देगा उसको देखने के लिए लेंसेज का यूज़ किया जाता है क्लोज व्यू में दिखेगा वो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बेसिकली बोलते हैं स्टोमेटा ठीक है तो एक बार देखिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ ये देखिए लीव है ये लीव देख रहे हैं आप ये लीव बनी हुई है इस लीव का जब आप क्लोज व्यू देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि देखिए छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं देखिए ये पोर्स देख रहे हैं आप ये पोर्स बने हुए हैं इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं ठीक है तो अब इस स्टोमेटा का वर्किंग क्या है चलिए हम वो पढ़ लेते हैं देखिए स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्टोमेटा हेल्प करता है कैसे देखिए हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए सी ओ टू की ज़रूरत होती है सी ओ टू का यूज़ करके जो है प्लांट जो है जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके एक्सचेंज में वो ऑक्सीजन को एनवायरमेंट में छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन गोज आउट ये वर्किंग किसका है स्टोमेटा का ठीक है सी ओ टू को अंदर लेता है और ओ टू को यानी कि ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है ठीक है समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया वही है कि वाटर और सनलाइट का यूज़ करके फूड सिंथेसिस किया जाता है जिससे फूड बनाते हैं 
और स्टोमेटा क्या करता है सी को अंदर लेता है और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन बनती है उसे स्टोमेटा बाहर निकालता है ठीक है प्लांट में जो फूड बनता है वो फोटोसिंथेसिस से बनता है ठीक है और इसीलिए क्या बोलते हैं हम जो है उसे एक तरीके का गार्ड बोलते हैं स्टोमेटा को गार्ड क्योंकि अंदर और बाहर किसे आना है किसे जाना है वो स्टोमेटा डिसाइड करता है इसीलिए हम जो है स्टोमेटा को बेसिकली क्या बोलते हैं सेल गार्ड इसे हम बेसिकली सेल गार्ड बोलते हैं ठीक है तो देखिए वाटर वेपर आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपेशन देखिए ट्रांसपेशन प्रोसेस क्या होता है आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इन द मॉर्निंग देर आर लॉट्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट पानी की बूंदे वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आप देखेंगे लीफ के सरफेस पे बहुत सारे वाटर के छोटी छोटी बूंदे होती हैं ड्रॉपलेट्स होते हैं ठीक है तो वाटर वेपर को एटमोसफेयर में प्लांट जो है छोड़ देते हैं स्टोमेटा की हेल्थ से क्योंकि स्टोमेटा ही इन और आउट का एक मीडियम है तो जो वाटर के वेपर हैं लीव्स जो हैं स्टोमेटा के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं जो प्लांट की लीव्स पे दिखती है उसे हम क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेशन ठीक है अभी ट्रांसपेरेशन होता क्यों है क्यों वो पानी बाहर निकालता है तो देखिए ड्यू टू ट्रांसपेरेशन अ सक्शन फोर्स इज जनरेटेड इन द प्लांट एंड द वाटर रन फ्रॉम रूट टू शूट एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट देखिए ट्रांसपेरेशन ही वो प्रोसेस है जो एक फोर्स के साथ वाटर जो रूट से लिया गया है ना उसको शूट से होते हुए सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है देखिए पाइप्स के थ्रू हम जो पानी यूज़ करते हैं वो बाय फोर्स ही तो पानी पाइप से आता है तो यही फोर्सिंग कौन अप्लाई करता है ट्रांसपेरेशन और इस प्रोसेस में क्या होता है जो एक्सेस वाटर होता है ना वो स्टोमेटा के थ्रू कई बार बाहर निकल जाता है तो वही जो है स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉप ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें प्लांट के लीप पे दिखाई देता है आई होप कि आपको ट्रांसपेरेशन समझ में आ गया होगा ठीक है आप यहाँ पर देखिए ये लीव्स हैं आप इन लीव्स पर देखेंगे कैसे कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं क्या हुआ कि जब फोर्स हुआ तो फोर्स से पूरे पार्ट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ तो जो एक्सेस वाटर है वो जो है स्टोमेटा से बाहर आ गया एज अ वाटर ड्रॉप ठीक है तो ये हमारा स्टोमेटा का फंक्शनिंग था थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं इस चैप्टर का कुछ और टॉपिक जो हमारा रह गया है वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर कर लेंगे ठीक है तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का